ഹൃദയത്തിന് തീ പിടിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങളുള്ളവരാണ് ജീവിതത്തിൽ ഉയരങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് ഭയങ്ങളാണോ വിജയത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നാൽ ലോക പ്രശസ്ത ചിന്തകനായിട്ടുള്ള എമേഴ്സൺ പറയുന്നു ആജ്ഞത ആജ്ഞതയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭയത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നിഴലുകളെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടുന്നത് അവ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അടുത്തെവിടെയോ പ്രകാശമുണ്ട് എന്നാണ് ആ അറിവിൻ്റെ പ്രകാശ ദീപത്തിന് നമുക്കിവിടെ തിരിതെളിക്കാം യെസ് Let's begin the great game show Brilliant Kiss 2020 വെൽക്കം ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ലൈവ് എപ്പിസോഡിന് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ലൈവ് നടത്തിയ സമയത്ത് യൂട്യൂബിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആളുകൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് അത് കാണുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നും ഞാനാണ് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് മറ്റൊരാൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിത് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതി പക്ഷേ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കണ്ടപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ടെക്നിക്കലി അറിയാവുന്ന ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് യൂട്യൂബിൻ്റെ നിലവിൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ സെർവർ നല്ല ഹാങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സ്ലോയാണ് കമൻറ്റുകൾ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് അറിയണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ന്യൂസ് ചാനൽ എടുത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം ഓരോ കമൻറ്റ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ സ്ലോയിലാണ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല സെർവറിൻ്റെ സ്ലോ ആണ് ഹാങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം നാനൂറ്റി എൺപത് പീല് മാത്രമേ ഇപ്പം വീഡിയോകൾ യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഈ ഒരു സാങ്കേതിക വിഷയം കൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആര് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് നിലവിൽ സാധ്യമല്ല ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇഷ്യൂ കഴിയുന്നത് വരെ നമ്മൾ പ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ല പ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട മത്സരം തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കിസസ് ലൈവുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈവ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കിസസിൽ ആദ്യം ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കാണുന്ന ആളുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പക്ഷേ പ്രൈസ് ഇന്നത്തെ കിസസുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം യൂട്യൂബിൻ്റെ പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും തിരികെ വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ വിച്ച് ഈസ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ മഴയിലൂടെ മഴയിലൂടെ പരാഗണം നടത്തുന്ന സസ്യം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം മഞ്ചാടി കുരുമുളക് അപ്പൂപ്പൻ താടി ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഡിഫറെൻ്റ് ആയ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് എഴുതുക ബിജു ഭാസ്കരൻ ചേരി ഹായ് സാർ ഗുഡ് ഈവനിങ് എന്ന് പറയുന്നു ഇന്നലെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്തു എന്ന് രഹന പറയുന്നു ഇടുക്കി മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും അല്ലേ ഓക്കെ റൈറ്റ് ഓക്കെ പ്രൈസ് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് താര പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ചു പറയുന്നുണ്ട് സാർ ഇന്നലെ അയ്യോ അതിവേഗതയിൽ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തേർട്ടി ടു സെക്കൻഡ് മാഡി ഫ്രണ്ട്സ് അതിവേഗതയിൽ ഉത്തരങ്ങൾ വരട്ടെ റൈറ്റ് ഗോകുൽ മോഹൻ പറയുന്നു വിഷുവായിട്ട് ഇന്നലെ നമുക്ക് കൈനീട്ടമായിട്ട് ക്ലാസ് തന്നതെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു ഇന്നലെ പഠിക്കാൻ ഒരു മടിയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഗോകുലേ മടി വേണ്ട കേട്ടോ ഉത്തരങ്ങൾ അതിവേഗതയിൽ വരട്ടെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഹമീദ് യാസീൻ പറയുന്നു റൈറ്റ് ഓക്കെ ഹായ് സാറു യു ഡി ഡി ടെൽ മൈ നെയിം എന്ന് മൊബൈൽ ടെക് മൊബൈൽ ടെക് റാൻഡ് ആൻസർ ഓൺലി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൂടി മാത്രം അതിവേഗതയിൽ ഉത്തരങ്ങൾ വരട്ടെ പേർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ ദാറ്റ് ഈസ് കുരുമുളകാണ് ശരിയായ ഉത്തരം റൈറ്റ് ഓക്കെ അതിവേഗതയിൽ ഉത്തരങ്ങൾ ഇതേപോലെ ചെയ്യണം കേട്ടോ സമയം കളയാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ മെസ്സേജ് അയച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവീൺ മഞ്ചേരി പറയുന്നുണ്ട് സാർ നല്ല പ്രോഗ്രാമാണ് അസൂയക്കാരുണ്ടാകുമെന്ന് സാറില്ല അസൂയക്കാരെ അസൂയുമായി നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങളില്ലേ നിങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശക്തി നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് മുസിന മുർഷ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു മഴയിലൂടെ പരാഗണം നടത്തുന്ന സസ്യം ഏത് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം ഉത്തരം എന്താണ് ഉത്തരം കുരുമുളകാണ് കുരുമുളകാണ് മഴയിലൂടെ പരാഗണം നടത്തുന്ന സസ്യം അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാം മ
ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ അദ്വൈത് കെ പറയുന്നുണ്ട് സാർ എന്താ സുഖാണെന്ന് സുഖാണ് അദ്വൈത് ഇനി അദ്വൈത് ഉത്തരം വരട്ടെ സോണിയ സോനു പറയുന്നുണ്ട് അയ്യോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു സാറില്ല അപ്പൂപ്പൻ ഡാഡി എന്ന അഭിജിത്ത് ദേവി ഇപ്പോഴും ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ലിങ്കിൽ കൂടി നടത്തിയാലും പോരെ തീർച്ചയായിട്ടും ലിങ്കിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം നടത്തും പിന്നീട് നടത്തുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ വേഗതയിൽ ഉത്തരങ്ങൾ വരട്ടെ പഞ്ചാബ് ഒഡീഷ മേഘാലയ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അതിവേഗതയിൽ ഉത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അനൂപേസ് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കണം അതാണ് ഞങ്ങൾക്കും പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ലൈക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഡാഫോഡിൽ മലയാളം പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ അറിഞ്ഞില്ല ക്യൂസസ് എന്ന് പിന്നെ എട്ട് മണിക്കാണ് അറിഞ്ഞത് ഇന്നലെ ഒരുപാട് മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കുകളും ഫോൺ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു എല്ലാവരും ലൈവ് ആയിട്ടൊരു ഫോൺ ഇൻകോൾ പ്രോഗ്രാം ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഓൺലി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൂടി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ സമയം കളയാനില്ല വേഗതയിൽ ഉത്തരങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക റൈറ്റ് ആൻസർ ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ ഒഡീഷ ഒഡീഷയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓക്കെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളിൽ ചില ആൻസേഴ്സുകൾ ഇതിൽ തെറ്റിപ്പോയി സാറില്ല ഷിനു ജോസ് പറയുന്നുണ്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ളവർ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമാണ് എന്ന് താങ്ക് യു ഷിനു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഓക്കെ ഹായ് സാർ ലേറ്റ് ആയെന്ന് ഫസീല ഷുക്കൂർ പറയുന്നു ഫസീല ലേറ്റ് ആയി വരരുത് മോഹനൻ ചേതലി ചെതലി അതുപോലെ തന്നെ ദൻ സജിന രഹന ഷിജു റുഖ്സാന നജീം ഹുസൈൻ ആൻഡ് അനീഷ് അനിത ശ്രീജിത്ത് സുമിത് മോൾ മണിപ്രിയ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ മെസ്സേജ് അയച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് സമയക്കുറവുണ്ട് ചോദ്യം പ്രാവിനെ തപാൽ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് എന്നായിരുന്നു ഉത്തരം ഒഡീഷയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുക പ്രാവിനെ തപാൽ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രാജ്യം ഏത് ഒഡീഷ എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം നമുക്കിതിലൊരു വാക്കുണ്ട് ഒഡീഷ ഒഡീഷൻ ഒഡീഷൻസിലെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒഡീഷൻസ് ട്രയൽസ് ആ ഒഡീഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒഡീഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കൊരു ലെറ്റർ ലഭിക്കുന്നത് ആ ലെറ്ററുമായിട്ട് ആരാ വരുന്നത് ഒരു പ്രാവാണ് നിങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ഒരു പ്രാവാണ് ലെറ്ററുമായി വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കരുത് പ്രാവുകളെ തപാൽ സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഒഡീഷ ഒഡീഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ലെറ്ററുമായി വരുന്നത് ആരാണ് പ്രാവാണ് തെറ്റിയില്ലല്ലോ അതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം ഓരോ രസകരമായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഹരമായി മാറിയ ഒരു ചോദ്യമാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഐക്കോണിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് എക്കാലത്തെയും യങ് പേഴ്സണാലിറ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിരിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡയറീസ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡയറീസ് ആരുടെ രചനയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം മാക്സിം ഗോർക്കി ചെഗുവേര ഹെൻറി ഫോർഡ് ഇവയിൽ ആരുടെ രചനയാണ് അത്രയും വേഗം മുത്രങ്ങൾ ചെയ്യുക സാലു മാൾ പറയുന്നത് സർ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് വെരി ഗുഡ് മൂന്നാളെയും കൂടി വന്നു വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതുപോലെ കൂട്ടി വരിക ബൈജു ഭാസ്കരൻ ചേരി പറയുന്നുണ്ട് ബൈജു ഭാസ്കരൻ ആചാരി പറയുന്നുണ്ട് ഇതും ശരിയായിരുന്നു വെരി ഗുഡ് ഇതും ശരിയാവട്ടെ ഗോകുൽ ഗോവിന്ദ് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഒരു ഹായ് പറയാൻ ഗോകുൽ ഗോവിന്ദൻ്റെ സുഹൃത്തിന് സോറി അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും ഹായ് പറയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നുഫൽ നുഫ നോഫൽ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന് വെരി ഗുഡ് അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് എത്രയും വേഗം ഉത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓൺലി സിക്സ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് പതിനാറ് സെക്കൻഡ് കൂടി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്തി വേഗതയിൽ ഉത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ കുറേ വിളിച്ചു സാർ പക്ഷേ കിട്ടിയില്ല എന്ന് ബഷീർ പറയുന്നുണ്ട് അയ്യോ ബഷീർ ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും ഫോണിൽ പ്രോഗ്രാം പോകുമ്പോൾ ബഷീർ വിളിക്കണം നമ്മൾ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അനുബന്ധ വിവരം പറയാൻ സൂര്യ സമയക്കുറവുണ്ട് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓൺ യു സ്ക്രീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ചെഗ്വേര ചെഗ്വേരയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം വേഗതയിൽ വേഗതയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കണ്ടുവന്ന ശരണ്യ രമേഷ് പറയുന്നുണ്ട് എൽ ഡി
ഒപ്പം ഒരു രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് ആ ചോദ്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐ ആം ഗെനിങ് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കർഷകരുടെ കർഷകരുടെ രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതിനെയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം പക്ഷിപ്പനി പന്നിപ്പനി എലിപ്പനി ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അമീന പറയുന്നുണ്ട് അഫ്സലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പേര് പറയാൻ അതാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ പറയാം അതിനുമുമ്പ് ഉത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ വളരെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അക്ഷയ് സി ബി പറയുന്നുണ്ട് സർ ആൻസർ അടക്കം ബി ഓപ്ഷനിൽ ആണുള്ളത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം എല്ലാവരും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ബി ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ഓപ്ഷൻ ആൻസർ വരുന്നത് എന്നാണോ പറയുന്നത് അല്ല വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് ഓക്കെ എൻ്റെ കമൻറ്റ് വായിക്കുന്നേ ഇല്ല എന്ന് ചിത്ര പറയുന്നുണ്ട് അജിന പറയുന്നുണ്ട് സർ പഠിക്കാൻ അജിനെ പഠിക്കുന്ന അജിനയ്ക്കും സുഹൃ അജിനൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരു ഹായ് പറയുന്നു ഓക്കെ എത്രയും വേഗം സാർ ഇന്നലെ പാട്ട് പാടാതെ മുങ്ങിയല്ലേ എന്ന് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഹാജിറ നിങ്ങളുടെ പാട്ടാണ് എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി ഇന്നലെ പാട്ട് പാടി വെച്ച് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടു ഓൺലി ടെൻ സെക്കൻഡ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സമയം കളയരുത് ഓക്കെ വേഗതയിൽ വേഗതയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക വിഷ്ണുപ്രിയ പറയുന്നുണ്ട് നിലമ്പൂരിലെ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹായ് പറയാൻ നിലമ്പൂരുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹായ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓൺ യു സ്ക്രീൻ ദാറ്റ് ഈസ് നിലമ്പൂരുകാർക്ക് വേണ്ടി ഇതാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ പറഞ്ഞു ഒപ്പം ഉത്തരം ഇതാണ് കണ്ടോളൂ എലിപ്പനിയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം എലിപ്പനിയാണ് ഇതിന് തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഷാഹിദ അതുപോലെ സാഹിദ ഗാലി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഹായ് പറയാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഹായ് ഓക്കെ അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതേപോലെയാണ് ഉത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് സമയങ്ങൾ കളയാൻ പാടില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു ആ അനുബന്ധ വിവരം പറയാം കുറെ കൂട്ടുകാർ ചോദിച്ചു രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എപ്പോഴും ഉത്തരം ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണോ അല്ല ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓപ്ഷനുകൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എൻ്റെ മോനൊരു ഹായ് പറയാൻ സുമയ പറയുന്നുണ്ട് സുമയ ഓണങ്ങോട് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആൻസേഴ്സ് കൃത്യമായ സുഹൃത്തുക്കൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ലേറ്റ് ആയി പോയിന്ന് ഹാഷ്യൂർ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷെരീഫുണ്ട് സുരേഖയുണ്ട് രാംദാസ് വെലൈദൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കുറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒരുപാട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ എൽ ഡി സി മെഗാ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായി ക്ലാസ് എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമയക്കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് വാട്സപ്പിലൂടെ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഓഡിയോസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ തീർച്ചയായിട്ടും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നാൽ മതി നമുക്ക് അടിച്ചു വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നോക്കണ്ട അപ്പോൾ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ സർ ലേറ്റ് ആയി പോയിന്ന് ജി എം മലയാളം ജി എം മലയാളം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ലേറ്റ് ആവുന്നത് എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്ത് വരാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രജിത്ത് ജിനീഷ് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾ തന്മയ്ക്കും ശ്രീഹരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹായ് പോകുന്നു അനുബന്ധ വിവരം പറയണ്ടേ നമുക്ക് മെമ്മറി ട്രിക്കും പറയേണ്ടത് കർഷകരുടെ രോഗം കർഷകരുടെ രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതിനെയാണ് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം കർഷകരുടെ രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് എലിപ്പനിയാണ് പലരും പല രീതിയിലുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇതിന് ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കരുത് എലിപ്പനിയാണ് അല്ലാതെ പന്നിപ്പനിയോ പക്ഷിപ്പനിയോ ഒന്നുമല്ല എലിപ്പനിയാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കർഷകർ ഇങ്ങനെ പണിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എലികൾ വന്ന് കാലിൽ കടിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർക്ക് പനി പിടിക്കുന്നു എലിപ്പനി വരുന്നു ഓക്കെ എലികൾ വന്ന് കർഷകരുടെ കാലിൽ കടിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർക്ക് എലിപ്പനി വരുന്നു എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കർഷകരുടെ രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏതാണ് എലിപ്പനിയാണ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രസകരമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എൽ ഡി സി മെഗാ ക്രാഷ് കോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വി ഒ പരീക്ഷയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ റിസൾട്ട് ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന എൽ ഡി സി മെഗാ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ കിട്ടിലൻ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആർക്കെങ്കിലും ആ കോഴ്സിൽ ചേരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്മറി ട്രിക്സുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഒപ്പം തന്നെ മൂന്നോളം എക്സാമുകൾ
ക്യാബേജ് ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചോദ്യനാവാണ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ആരൊക്കെയാണ് ആദ്യാദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കുകളും നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അതിവേഗതയിൽ ഉത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ മുഹസിന കെ വി പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മോൻ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന അമൻ അമൻ ഭയങ്കര തിരക്കിലാണ് ക്വിസ് മത്സരം കാണാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികൾ മിടുക്കന്മാർ അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ക്വിസസ് കാണാൻ വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു ഗോകുൽ മോഹൻ പറയുന്നു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആരാണ് സാർ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കണേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് തുടക്കം മുതലേ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ലൈക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് വരട്ടെ എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് ശക്തി കൂടുതൽ കിട്ടൂ അബി അച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സാർ എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെ പഠിച്ചിടണം തീർച്ചയായിട്ടും എൽ ജി എസിൻ്റെ എല്ലാ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമും നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ വരാവുന്നതാണ് നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൽ ഡി സി മെഗാ ക്രാഷ് കോഴ്സിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കഴിഞ്ഞു സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓണിയോ സ്ക്രീൻ ഓൺലി വൺ സെക്കൻഡ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ വിച്ച് ഈസ് ദാറ്റ് വഴുതനങ്ങയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം വഴുതനയാണ് കൃത്യമായ ഉത്തരം കുറേ ആളുകൾ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു ഇനി ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ കൃത്യമായി നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അമ്പിളി പറയുന്നുണ്ട് ജോലി കിട്ടിയാൽ സമ്മാനം ഇങ്ങോട്ട് തരാന്ന് വെരി ഗുഡ് സമ്മാനം ഇങ്ങോട്ട് തരട്ടെ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും സമ്മാനം കിട്ടട്ടെ അടിപൊളി പ്രസന്റേഷൻ ഷാബി പറയുന്നു ദെൻ മീനു മീനാക്ഷി നമിത അതുപോലെ തന്നെ വർഷ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ വെജിറ്റബിൾ എഗ് വെജിറ്റബിൾ എഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പച്ചക്കറി ഇനം ഏത് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം വെജിറ്റബിൾ എഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പച്ചക്കറി ഇനം ഏതാണ് വഴുതനയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം വഴുതനയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം എങ്ങനെ നമുക്കിത് ഓർത്തിരിക്കാം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വലിയൊരു വഴുതനങ്ങ കൊണ്ടുവരും വഴുതന വഴുതനേൻ്റെ ഒരു ചെടി നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുക ആ ചെടിയിലൊക്കെ വഴുതനയ്ക്ക് പകരം എന്താ പറയുക എഗ് ഇല്ലേ എഗ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തോട് മാത്രം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കുത്തി വയ്ക്കുക പണ്ടൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു റോസ് ചെടിയുടെ മുകളിലൊക്കെ എഗ്ഗിൻ്റെ ആ മുട്ടത്തോട് കളർ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി വയ്ക്കും അതേപോലെ ഒരു വഴുതന ചെടിയുടെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഗ്ഗിൻ്റെ തോട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ആ അതവിടെ ഇങ്ങനെ കുത്തി വയ്ക്കുകയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ എഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പച്ചക്കറി ഇനം ഏതാണ് വഴുതനയാണ് യു നവ മിസ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ചോദ്യങ്ങളായി വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതും മത്സര പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളതുമായ റയർ ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് പലപ്പോഴും പല ചോദ്യങ്ങളും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മളിത് സെർച്ച് ചെയ്ത് മത്സര പരീക്ഷയിൽ മുമ്പ് ചോദിച്ചതും അതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ ആ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ വിട്ടുകളയരുത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇനി ഒരു മത്സ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് മത്സ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ചോദ്യം ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ താഴെ പറയുന്നവയില് സസ്യബുക്കായ മത്സ്യം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ചെമ്മീൻ ഡോൾഫിൻ കരിമീൻ ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുക ബഷീർ ടി എച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾ മിസ്ബ മിസ്ബ മിർസ മിർജ ഇവർക്കൊരു ഹായ് പറയാൻ മൂന്നാൾക്കും ഹായ് ബഷീറിൻ്റെ മിടുക്കികളായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹായ് ക്വിസ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ദിവ്യ ആ ആർ ജെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ റൈറ്റ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സമയം കളയരുത് അതൻ സംഗീത സംഗീത ജിതോഷ് പറയുന്നുണ്ട് സാർ ഞാൻ എൻ്റെ കസിന് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് അയച്ച് കൊടുത്തുണ്ട് താങ്ക് യു എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ പല സെഷൻസും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതുകൂടിയാണ് പഠിക്കുക പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വരാവുന്നതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ ഒരുപാട് മെതേഡുകളും ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും ഫോണിൻ പ്രോഗ്രാമുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ അണിയിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓരോ ദിവസം ഉണ്ടാവും ഗ്രൂപ്പിൽ വരാത്ത കൂട്ടുകാർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ കൃത്യമായി അറിയിക്കും ഓക്
താങ്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും എന്ത് നന്മ ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും നന്മ ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും നന്മ ഉണ്ടാവട്ടെ ഈ നമ്മൾ ഈ മെമ്മറി ടു ഗെയിൻ കൂടെ പറയാനുണ്ട് അല്ലേ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു താഴെ പറയുന്നവയിൽ സസ്യബുഖായ മത്സ്യമേത് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം പലരും പലരും തെറ്റിച്ചു ചെമ്മീനും ഡോൾഫിൻ ഡോൾഫിനൊക്കെ ആളുകളായിട്ട് ഇണങ്ങുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഡോൾഫിൻ എന്നൊക്കെ ചാടിക്കറി ഉത്തരം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ശരിയായ ഉത്തരം കരിമീനാണ് കരിമീനാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓക്കെ സസ്യബുഖായ മത്സ്യമാണ് കരിമീൻ എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സസ്യങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരു ബുക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർക്കുക സസ്യങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരു ബുക്ക് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കണം സസ്യങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരു ബുക്ക് എടുത്തെങ്കിലും മറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഒരു കരിഞ്ഞ മത്സ്യം ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു കരിഞ്ഞ മത്സ്യം സസ്യങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ബുക്കിനുള്ളിൽ ഒരു കരിഞ്ഞ മത്സ്യം ഇരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ബുക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സസ്യ ബുക്ക് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക സസ്യബുഖായ മത്സ്യം ഏതാണ് കരിമീൻ സസ്യബുഖായ മത്സ്യം ഏതാണ് കരിമീൻ തെറ്റിക്കില്ലല്ലോ കൃത്യമായി ഓർത്തിരിക്കുക എപ്പോഴും വിചിത്രവും രസകരവുമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുക ഇതുപോലുള്ള പഠന രീതികൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ലൈവുകൾ എൽ ഡി സി മെഗാ ക്രാഷ് കോഴ്സിലെ കൂട്ടുകാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും അതുപോലെ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് സാംസ്കാരികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ഗാനം രചിച്ചതാരെ എന്നാണ് ചോദ്യം വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ ബോധേശ്വരൻ ദയാനന്ദ സരസ്വതി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇന്ന് നമുക്ക് വേഗം നിർത്തേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നല്ല ഇടിയും മഴയുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല ഇടി വിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഒക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് അനുബന്ധ വിവരങ്ങളൊന്നും പറയാത്തത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം എൽ ഡി സി മെഗാ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ വരാവുന്നതാണ് അതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡേ ടൈമിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ആ സമയം കളയരുത് ബേബി ഫസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് നല്ല മഴയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നെറ്റ് സ്ലോ ആണ് പല സ്ഥലത്തും ഓക്കെ ആയിരം ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ആയിരം ആളുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് വേണം ലൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എനർജി ഉണ്ടാവുള്ളൂ പ്ലീസ് ഡു ഇറ്റ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഡിയർ ഓൺലി തേർട്ടി സെക്കൻഡ് പതിമൂന്ന് സെക്കൻഡ് കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുട്ടീസ് ചാനൽ നമ്മുടെ കുട്ടീസ് ചാനൽ എത്തി സാറിൻ്റെ അവതരണം കോടീശ്വരൻ പരിപാടി പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടീസ് കുട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം ചെമ്പകശ്ശേരി മനയിലെ കരിമീൻ എന്ന് അനൂപ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ശരിയായ ഉത്തരം ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ കൃത്യ ഉത്തരം വായിച്ചു ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് വന്നു ബേബി അബി മനോജ് കണ്ണൻ അനീഷ രതീഷ് പറയുന്നു മെസ്സേജ് അയച്ചു മടുത്തു സാർ ഒരു പത്ത് തവണയായി സെൻഡ് ചെയ്തെന്ന് ഓക്കെ അനീഷ രതീഷ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പേരൊക്കെ പറയുന്നത് അതിവേഗതയിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വായിച്ചു പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ഇതെന്ന് താങ്ക് യു ഡിയർ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ഗാനം രചിച്ചതാര് എന്നാണ് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ ശരിയായ ഉത്തരം എഴുതി കുറെ ആളുകൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബോധേശ്വരനാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ബോധേശ്വരൻ അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ബോധേശ്വരൻ എന്ന പേര് ഓർത്തിരിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അതായത് നല്ല ബോധമുള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ഗാനം എഴുതാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല ബോധമുള്ള ഒരാളാണ് കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ഗാനം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ബോധേശ്വരൻ തെറ്റിക്കില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പോകുന്നു ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ചോദ്യം ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ പെലയുടെ കൃതിയുടെ പേരേത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ പെലയുടെ കൃതിയുടെ പേര
എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധയോട് കൂടി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അതുപോലെ സുജിത്ത് സുജിത്ത് ഒരു മെമ്മറി ട്രിക്ക് കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ഗാനം കേട്ടപ്പോഴാണ് ബോധം വന്നതെന്ന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും സുജിത്തെ ബോധം വന്നല്ലോ അതാണ് ഓക്കെ ആ വെരി ഗുഡ് ബോധമുള്ള ആള് രഹിച്ച ഗാനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി സോങ് ബോധേശ്വര ഈശ്വരം അതുപോലെ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി സോങ് ഇതെല്ലാം ബോധേശ്വര ആണ് രഹൻ ബാബു രേഹൻ ബാബു അല്ലേ റൈറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മെമ്മറി ട്രിക്സുകൾ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ബിക്കി ജയകുമാർ ഷിമ പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സാർ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റട്ടെ അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ രമ്യ ദിനേഷ് പറയുന്നുണ്ട് കോടീശ്വരൻ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിലാണ് സാർ ക്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തീർച്ചയായിട്ടും വെറൈറ്റി ക്യൂസസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓഡിയൻസിനോട് ക്യൂസസ് ചോദിക്കാൻ വാട്സപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം മെമ്മറി ട്രിക്സുകൾ അവതരിപ്പിക്കാം നിങ്ങളെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മൾ അടിപൊളിയാക്കും അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാത്ത കൂട്ടുകാരെല്ലാം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്താം ചില കൂട്ടുകാർക്ക് മലയാളം അറിയാലോ അദ്വൈതം പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്താം ധന്യ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സാർ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഉത്തരങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ കാണുന്നു ധന്യ ധന്യയുടെ നെറ്റ് സ്ലോ ആണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല ആദ്യം വരുന്നതല്ല സത്യത്തിൽ വീഡിയോ സ്ലോ ആണ് അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നെറ്റ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിൽക്കുക സമയക്കുറവുണ്ട് അനുബന്ധ വിവരം പറയണം മെമ്മറി ട്രിക്കും പറഞ്ഞില്ല പെലെ പെലയുടെ കൃതിയുടെ പേരെന്ത് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ട്വൽവ് എയ്റ്റി ടു എന്നതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓക്കെ ട്വൽവ് എയ്റ്റി ടു എന്നതാണ് ഓർത്തിരിക്കാൻ പല രീതിയിൽ ഡിജിറ്റ്സുകൾ ഓർത്തിരിക്കാം വർഷങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളൊരു നല്ല ട്രിക്സ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ എൽ ഡി സി മെഗാ ക്രാഷ് കോഴ്സിലെ കൂട്ടുകാർക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ ട്രിക്സുകളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടൊരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാം പെലയുടെ കൃതിയുടെ പേര് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ബോളുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒന്നോ രണ്ടോ ബോളുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ രണ്ട് ബോൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ എട്ട് പോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ രണ്ട് ബോളുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ എട്ട് പോലെ ഉണ്ടാവും ബോ രണ്ട് ബോൾ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ ആ രണ്ട് ബോൾ മാറ്റിയാലോ വീണ്ടും രണ്ടായി മാറും രണ്ട് ബോളായി മാറും അല്ലേ രണ്ട് ബോളുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ എട്ട് പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ബോളുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ എട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒന്ന് രണ്ട് എട്ട് അത് മാറ്റി വെച്ചാൽ വീണ്ടും രണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണയും കൂടി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും പന്ത്രണ്ട് എൺപത്തി രണ്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം പലയുടെ കൃതിയുടെ പേര് പന്ത്രണ്ട് എൺപത്തി രണ്ട് എന്നൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക തിരിക്കാൻ പാടില്ല പോകുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എബൌട്ട് എ ബാങ്കിങ് ഫീൽഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സംസാരിക്കുന്ന എ ടി എം ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുക ഷിജു വി പറയുന്നുണ്ട് അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചില ഓക്കെ റൈറ്റ് ബേൺ യുവർ ഗോൾ എന്ന് സോണിയ സോണിയ കൃത്യമായ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അതിവേഗതയിൽ ഉത്തരങ്ങൾ ഇനി ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കേട്ടോ റൈറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ സജിത്ത് ഒരു കടങ്കഥയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സജിത്ത് നമുക്ക് അതിവേഗതയിൽ സമയം കുറവാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ചോദ്യങ്ങൾ
ഒരു യൂണിയൻ കാർഡ് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ എ ടി എമ്മിൽ ചെന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ഓർത്ത് ഓർത്തിരിക്കുക അവർ എ ടി എം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനുള്ളിൽ കയറിയിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ക്യാഷ് എടുക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് വന്ന സമയത്ത് യൂണിയൻകാർ ബാങ്കിനുള്ളിൽ എ ടി എമ്മിൽ ചെന്നിട്ട് അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എ ടി എം ആദ്യമായി ആ കൗണ്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക തെറ്റില്ലല്ലോ കൃത്യമായി ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ മംഗളിയാൻ മംഗളിയാൻ ആരുടെ കൃതിയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ജി മാധവൻ നായർ ഡോക്ടർ ജോർജ് വർഗീസ് കെ രാധാകൃഷ്ണൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക രഞ്ജിനി പറയുന്നത് സർ എൻ്റെ ആദിക്ക് ആദിക്ക് ഒരു ഹായ് പറയാൻ ആദി ആദിക്ക് ഒന്നല്ല രണ്ട് കൈ ഓക്കെ ഷെഹനാസ് വേൾഡ് പറയുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കാനായി എ ടി എം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങൾ കൊള്ളാം നല്ല ചോദ്യം വന്ന് സജിത്ത് പറയുന്നു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഇയർ ഫ്രണ്ട്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക മുപ്പത്തി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൂടി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ നൽകുന്നതായിരിക്കും സമയം കളയരുത് എട്ട് മണിക്ക് ക്ലാസ് കേട്ടില്ലേൽ ഉറക്കം കിട്ടില്ല എന്ന് തൊയ്ബാ കരിയും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ വാട്സപ്പിൻ്റെ അല്ല ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ നൽകുന്നതാണ് ടെലിഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വരാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എയ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് കൂടി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ആ പതിനെട്ട് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ അതിവേഗതയിൽ ഉത്തരങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുക ബിൻസി ഭരതൻ അതുപോലെ തന്നെ സജിത്ത് ദൻ ബേബി അതുപോലെ വിദ്യ ഗസൻ ആകാശ് അനൂപ് എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് യൂണിയൻകാർ യൂണിയനായി എ ടി എം അടിച്ചു പിടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആരാണ് അനൂപ് അനൂപേ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓൺ സീ ഡോക്ടർ ജോർജ് വർഗീസ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഡോക്ടർ ജോർജ് വർഗീസ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം തെറ്റിക്കരുത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മത്സര പരീക്ഷയിൽ നിർണായകമാകും നിങ്ങളത് കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് അനുബന്ധങ്ങൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളത് എൽ ഡി സി മെഗാ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഉണ്ട് അവർക്ക് അത് ഇട്ട് തരുന്നതാണ് കേട്ടോ സമയക്കുറവുണ്ട് ഇടി കിട്ടുന്നുണ്ട് മംഗൾയാൻ മംഗൾയാൻ ആരുടെ കൃതിയാണ് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം പലരും ജി മാധവൻ നായർ എന്നൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ശരിയായ ഉത്തരം ജോർജ് വർഗീസ് ആണ് ജോർജ് വർഗീസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡോക്ടർ ജോർജ് വർഗീസിന്റെ കൃതിയാണ് മംഗളിയാൻ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കും ജോർജും വർഗീസും കൂടി മംഗളത്തിൽ ദിവസവും പല കാര്യങ്ങളും എഴുതാറുണ്ട് എന്ന് ഓർക്കുക ജോർജും വർഗീസും കൂടി മംഗളത്തിൽ എഴുതാറുണ്ട് എന്ന് ഓർക്കുക ഡോക്ടർ ജോർജ് വർഗീസ് ആണ് മംഗളിയാൻ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ ഒരുപാട് ഞാൻ പറയാത്തത് നിങ്ങളുടെ ടൈം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പലരും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പറയുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സമയം അനുബന്ധ വിവരം ഒരുപാട് പറഞ്ഞ സമയം കളയരുതെന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൂടുതൽ മെമ്മറി ട്രിക്സുകളും ക്ലാസ്സുകളും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ എൽ ഡി സി മെഗാ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ ചേർന്നാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സിൽ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമാർന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ എന്നും കൃത്യം എട്ട് മണിക്ക് ഞാൻ വരും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് മറക്കാതെ വരിക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇതുവരെയും ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഫ്രീ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ടെലിഗ്രാം ലിങ്കിലും ചേർന്നില്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാമിലെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ നൽകുന്നതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നേരെ ടെലിഗ്രാമിൽ വരാം അവിടെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല ഭയങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ലോകപ്രശസ്ത ചിന്തകനായ ക്ലൈമേഴ്സൻ പറയുന്നു അജ്ഞതയാണ് ഭയത്തിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നിഴലുകളെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടരുത് കാരണം അവ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവിടെ എവിടെയോ ഒരു നിഴലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എവിടെയോ പ്രകാശമുണ്ട് ആ പ്രകാശത്തെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ്